Hola, niños y niñas, ¿cómo están? Ok, vamos a empezar con Vengo a celebrar. Vengo a celebrar con cantos y tradiciones. Levanto mi voz al viento para alegrar corazones. Muy bien, vamos a hacer palo bonito. Palo, 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 palo bonito, palo e. E, 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 palo bonito, palo e. Con dos manos. Palo, 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 palo bonito, palo e. E, 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 palo bonito, palo e. Excelente, vamos a hacer el marinero. El marinero se fue al mar y mar y mar. Para ver qué podía ver y ver y ver, lo único que podía ver y ver y ver fue el fondo de la mar y mar y mar. El marinero se fue al mar y mar y mar para ver qué podía ver y ver y ver, el único que podía ver y ver y ver fue el fondo de la mar y mar y mar. El marinero se fue al mar y mar y mar. Para ver qué podía ver y ver y ver, el único que podía ver y ver y ver fue el fondo de la mar y mar y mar. Marinero se fue al mar y mar y mar para ver qué podía ver y ver y ver, el único que podía ver y ver y ver fue el fondo de la mar y mar y mar. Uh, excelente. Ahora vamos a hacer. Chuchuwa. Chuchuwa is our dance that we're learning. And I know it's silly, and I'm sure you're, it makes you laugh, um, which is fine. It's okay to laugh. Está bien. Reírse as long as you are doing it too. Sale. So todos arriba. Everybody up. Y vamos a bailar. Okay. Perdón. Ok, listo. Atención, sí, señor. Compañía, compañía. Brazo extendido, brazo extendido.
Excelente, muy bien. I hope you guys had fun. Está bien mover el cuerpo, right? It's good to move your body. Es buen ejercicio. Ok, muy bien. Um, la semana pasada, last week, we talked about los cuatro direcciones, ¿verdad? The four directions. And you had an assignment related to the four directions, which maybe you did. Um, this is what it looked like. It was this piece of paper. Maybe you printed it out. Maybe you just wrote it out on a piece of paper. Maybe you just talked about it and did it out loud with um, a parent or even just with yourself. Um, or maybe you haven't done it at all. And that's okay. Um, but what we did in this exercise... Hey, better... Perdón. Perdón. Okay, what we did is we talked about los cuatro direcciones and where they, um, where these different landmarks were in relation to our house. I'm going to go over some of these with you, but instead of talking about where these landmarks are in relation to our house, since we all have different houses, we're going to talk about where they are in relation to Shining Star. Sale? Okay, so... First, let's go over again the cuatro direcciones cardinales. So we have norte. What's this one? Anybody remember? Sur. This one? Anybody? Este. So when you hear me say it, repeat after me, por favor. Este. And oeste. Oeste. Okay. So. Getting back to this piece of paper here. Numero uno, el Rio Willamette. El Rio Willamette. You know what that is, right? The Willamette River. ¿Dónde está en relación a Shining Star? Está al este, ¿verdad? Está al... Ay, perdón. Está, está al oeste. Al oeste, right? So, está al oeste. The shining star is to the west, right? The Willamette River is to the west. The shining star, al oeste. Uh, número dos, el río Colombia. ¿En qué dirección está el río Colombia? The Colombia River, el río Colombia. Anybody know? Está al norte, ¿verdad? El río Colombia... Está al norte de Shining Star. It's to the north. All right, let's pick another one here. El Mar. So I'm going down to numero ocho, number eight. We're going to skip a few because we have lots to do today. Numero ocho, el Mar Pacífico. El Mar Pacífico. What's the mar? ¿Qué es el Mar Pacífico? It's the Pacific Ocean, right? ¿En qué dirección está? En relación a Shining Star. Uh, está al oeste, right? Está al oeste. Número nueve, number nine, número nueve, el mar Atlántico. The Atlantic Ocean. ¿En qué dirección está el mar Atlántico? From Shining Star, what direction is the Atlantic Ocean? Está al este. Está al este, ¿verdad? To the east, al este. Ok, vamos a hacer dos más. Número 10, Canadá. ¿En qué dirección está? Canadá, Canadá, Canadá. Está al norte. Y número 11, México. ¿En qué dirección está México? Está al sur. Está al sur. Muy bien. Excelente, niños. So, ahora, now, ahora, vamos a aprender los cuatro direcciones suplementales. So, we're going to learn four more directions. Okay. So, we have norte, right? What's this one? Sur. This one? Este. And oeste. Okay, what about this one? Esto. Esto se llama... Nor-oeste. So it's a combination of norte and oeste. Nor-oeste. This one. Sud. No, 
noroeste a C. Bueno, vamos a hacerlo así más bien. Noroeste y este. Noreste, right? Norte y este. Noreste. Can you say that? Noreste. Muy bien. And aquí. Combination of sur and este, we call it sudeste. Can you say that one? Sudeste. Sur y este become sudeste. And then this one, sur oeste. Sur oeste become sur oeste. Muy bien. Ahora vamos a dibujar nuestra propia rosa de los vientos. So in English we call this a compass rose. In Español decimos rosa de los vientos. What that means is rose of the winds. Because this compass rose was used by sailors to tell the directions of the wind when they were at sea. So vamos a hacer una rosa de los vientos. So for this, amigos, you will need paper and something colored pencils or crayons or markers. Okay? Primero, primera cosa que vamos a hacer es escribir rosa de los vientos. So we're going to write rosa de los vientos. I'm going to use el color rosa. Okay, y así se escribe. I hope you can see rosa. Rosa. And for whoever wants to take their time copying this down, you may press pause at any moment and uh, look at the paper and finish your writing and then continue. And that goes for the whole rest of this lesson. I'm going to just kind of keep going, but that's the beauty of having the pause button. You can use it when you need it. Sale? Okay, Rosa de los. So Rosa, Rose of the Rosa de los Vientos. Rosa de los vientos. I'm sorry, it's not perfectly straight, niños. It's a little bit tricky to write backwards. But there it is. This would be a good moment to press pause if you need a minute to copy that down. Okay? Okay. Vamos a seguir. So next step, próximo paso. Saca tu color negro. Color negro, por favor. Negro. Y vamos a hacer una cruz. If you have a ruler, una regla, you could use it here. Um, you don't need one. I'm not going to use one. I'm just going to do my best. Vamos a hacer una cruz. So, una cruz is a cross. Okay. Primer paso. Segundo paso. Un X. An X. So, an X is going to go right through the center. So, I think I'm going to have to put my paper down for a sec, niños. So there's the first line, looks just like that. El segundo es así, así es, ¿ok? Luego conectamos los puntos. Por ejemplo, esto se conecta aquí. Sorry guys, mine's not going to be quite perfect. <laughs> it's a little tricky for me to draw this way, but you'll get the idea. You can take your time with this and use a ruler if you would like to. Okay. Bien. Okay. Muy bien. So this one here, you can see I missed my mark a little bit here. Bueno, está bien. It's okay. Once we add color, it's going to look nice. Okay, then, vamos a extender estas líneas. Sí, mira. Okay, and then we're going to make little, little triangulos. Pequeños triangulos. Okay. Cuatro. Okay, muy bien. Ahora, 
Vamos a nombrar nuestras direcciones. So, ¿qué, qué direcciones? And we'll just, we'll label this with just the letter. So, what letter would we use for norte? ¿Qué letra? N, ¿verdad? Para el sur, ¿qué letra? What letter? ¿Qué letra? S, S. Para el oeste, it's a tricky one, but you may have seen it on my other compass rows. O. O para oeste. Y aquí para el este, E. La letra E en español, right? I know in, Espan in Spanish, this is an E. Okay, what about nor este? What two letters do we want here? Nor este. N, E, right? N, E. Sur este. Sur este. S, E. Sur oeste, sur oeste. What letters here? S O. Y nor oeste, nor oeste. N O, verdad? N O, nor oeste. Ahora tenemos los ocho direcciones, verdad? Vamos a contar. Let's count. Uno, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a colorear nuestra rosa de los vientos. We're going to color it in. Um, for today, we're going to color in these big triangles just one color. Um, if you really want to, if you would rather have each triangle be a separate color, you may leave one half of each triangle blank and fill it in later. But for this exercise we're doing, we're just going to do one color for every direction, just to keep it simple. So you have a choice here. You can fill in the whole arrow for your direction with one color, or you can, with the activity that we're doing, you can just color half, and then later you can color the other half, whatever color you like. Okay? So I'm going to go instructing you in which color, which colors to use for each direction based on certain things about yourself. Okay? So vamos a empezar con el norte, con el norte. And so for the norte, let's see, norte, tengo aquí una carta. Hope you can see this. So, si te gusta, if you like, and this is all because I don't have a, a chalkboard here, so I just wrote all of these things on little pieces of scrap paper. If you like, si te gusta fruta, usa rojo, right? So if you like fruit, rojo. Si te gusta verdura, vegetables, usa anaranjado, ¿ok? A mí me gusta más la verdura. I prefer verdura. So yo voy a colorear el norte anaranjado, right? I prefer vegetables, so I'm going to color the north orange, ¿ok? I'm not going to... Um, I'm not going to speak English too much more now, now that you guys kind of get the idea. For Norte, so whichever color you see with the thing you like or with the thing that corresponds to who you are, you will use that color. So Norte, yo voy a pintar anaranjado. Okay. So, anaranjado para mí. And I think maybe I will leave open half of my space white. That itself might look nice to have half of the space just stay blanco, right? It could just stay white. So I am going to just color in half. So yo puse anaranjado en el norte. Okay, excelente. Again, feel free to press pause at any moment if you need to. Okay. Ahora, el sur. So para el sur, right, vamos a colorear, col colorear el sur. For the sore, it depends on tus ojos, your eyes. So, si tienes ojos verdes, color it verde, right? Si tienes ojos azules, usa azul. Y si tienes ojos cafés, usa café. Yo tengo ojos verdes. Mis ojos son verdes. And if you have a different color, you can use that color, like hazel or something, verde café. Yo tengo ojos verdes, so el sur, el sur, voy a colorear verde, ¿ok? 
sur, sur, verde. Here's my verde para el sur, right? Because I have ojos verdes. Okay, para el oeste. Now we're going to do oeste. Remember oeste? So you can even put your finger on oeste so you don't forget. We're doing oeste next. And for oeste, it's about what you like. So if you like dulce, so this is a cookie here. Dulce, if you like sweet, usa café. Si te gusta, this is popcorn. The screen's a little fuzzy, but this is popcorn palomita. Si te gusta salado, amarillo. Okay? Dulce, like cookies if you like sweet. Café, salado, salty, amarillo. A mí me gusta salado. So I'm going to do amarillo. Yo voy a hacer amarillo en el oeste. Okay? doesn't really matter which triangle you color in, I don't think. You can, you might have a system that you like for choosing. I mean, meaning b between the two triangles here, doesn't matter which one you choose to color. Or you can choose to color both. Okay. Oeste, dibujé, amarillo. Okay, ahora para el este. Para el este. Okay. A ver el este. So para el este, went through the Los Estaciones, okay? The Los Estaciones, you guys may remember this from when we went over the seasons in the, in the fall. So this is your estación favorito, your favorite season, okay? Si te gusta primavera, usa rosa. Si te gusta verano, usa verde. Si te gusta invierno, usa azul. Y si te gusta otoño, Usa anaranjado. Got it? And you can always pause this to, to look. So think about it. Which of these is your favorite season? Whichever one is, you will use that color para el este. So, a mí me gusta primavera. Primavera. So, yo voy a dibujar, yo voy a colorear el este en rosa. Because I like primavera. Okay. Mi rosa, muy bien. Ok, ahora vamos a hacer el noreste. Noreste. What is noreste in English? Northeast. El noreste. Y para el noreste, this one is what would you rather be? Ok. Preferías ser un pájaro anaranjado. Un pescado rojo. So colors may start to double up here. Like if you had orange and another one and you choose orange again. That's okay. If you really don't want to double up on colors, you can use another color. This is really just to um, practice listening and uh, using your colors. Okay, so, si, quiere, si preferiría ser un pájaro, if you would rather be a pájaro, anaranjado, un pez rojo. Okay? Yo preferiría ser... Pájaro. Yo quiero ser, prefería ser un pájaro. So yo voy a colorear al noreste anaranjado. So for me, I end up doubling up on a color, but that's okay. No me importa. So aquí voy a poner anaranjado. And again, if you don't want to double up on colors, you can choose another color here. No hay problema. Pero aquí está mi anaranjado para el noreste. Yo prefería ser pájaro. I think. Maybe I would rather be a fish. No sé. Tal vez sí. Está difícil. It's a tough one, isn't it? Okay. Ahora vamos a hacer noroeste. Noroeste. So, para nor 
noroeste, it's also orange and red, para noroeste, it's adentro o afuera, inside or outside. So, si prefieres estar adentro, inside, if you prefer to be inside, rojo. Afuera, outside, anaranjado, en el noroeste. Yo prefiero estar afuera. I would rather be outside. So, yo voy a usar más anaranjado para el noroeste. Más anaranjado. Aquí voy a poner más. Anaranjado. Ok. Ahora nos toca el sur oeste. Sur oeste. South west. Sur oeste. Para sur oeste, this is about hermanos. If you have hermanos or not. Si tienes hermanos, what are hermanos? Hermanos are brothers or sisters. So if you have hermanos, si tienes hermanos, Purpura. I don't know if you can see this color very well. It's purpura or purple, morado. Hermanos, no hermanos, azul. Para el sur oeste. Yo sí tengo hermanos. So yo voy a usar morado. Para el sur oeste. ¿Dónde está mi morado? Aquí está mi morado. Because I do have. Tengo un hermano y una hermana. Ok. A ver. Para el suroeste voy a poner mi morado. Muy bien. Ok. Y estamos en el último, en the last one, que es el... ¿Cuál es que falta? El sudeste. El sudeste. So. Esto se trata de sol y lluvia. What do you prefer? Which do you like? Si te gusta el sol, amarillo. Si te gusta la lluvia, usa verde. Sol, amarillo, lluvia, verde. A mí me gusta el sol. Voy a usar amarillo. So, amarillo para el sudeste. Excelente. Y ahí está. Y ahora niños, con su propio tiempo, in your own time, if you would like, you can choose nuevos colores para el blanco. O lo puedes dejar en blanco. You can leave it white. Yo creo que yo lo voy a dejar en blanco. Así me gusta. Ok. Excelente. So una vez más, vamos a decir los nombres de todos los ocho direcciones. We're going to, one more time. Name all of our directions. Which one is this one? Norte. Sur. Este. Oeste. Noroeste. Noreste. Sudeste. Sur oeste. Sur oeste. Muy bien. Excelente, niños. Ya terminamos con nuestra rosa de los cielos. Muy bien. Ahora les voy a contar o les voy a leer un cuento. So, este cuento está en inglés. It's in English. Pero yo lo voy a decir en español. I'm going to say most of it in español. Este es un favorito en mi casa. It's one of the favorites in my house. Okay. So, leave me alone. To say leave me alone, we say, déjame sola. Leave me alone. Déjame sola. You can also say, déjame en paz. Leave me in peace. You hear that a lot too. But I will say, déjame sola. Okay. Una vez había una abuelita. Vivía en un pueblo pequeño, in a small village, en una casa pequeña, inside a small house. 
con una familia grande. El invierno estaba llegando. Remember, invierno, winter. Invierno, winter was coming. Tenía que tejer, right? And if you can see, those are all of her yarn balls. Tenía que tejer, tejer. Pero no podía, no podía. The children would not let her. Sus nietos estaban muy curiosos sobre sus tejidos. They were very curious about her knitting. Se pegaba con, con palo. Should you hit the yarn with a stick? ¿Lo podías comer? <laughs> ¿Podrías hacer que tu hermano lo comiera? She's trying to give it to her brother to eat. ¿Por qué se hizo cada vez más chiquito la, pelosa, la pelota cuando andabas atrás de ella? Why did the ball get smaller and smaller when you ran after it? Grandes preguntas. La abuelita no podía. Estaba hasta... Que no podía más. The, so the, the old woman was at the end of her rope. Arregló su cama. She made her bed. Limpió el piso. Tomó un té. Y juntó sus cosas. She packed her things. Okay. Y cuando se salió, gritó. So as she left, she shouted... Déjame sola. Déjame sola. La abuelita caminó por el bosque. She walked in the forest. Hizo un fuego para poder ver. She made a fire so she could see. Y se sentó y empezó a tejer. La familia de osos estaba muy curioso sobre la luz de su fuego, y también acerca de cómo ella se sabría. So the bears were curious about her light and also about what she might taste like. Pero la abuelita dijo, déjame sola. Pero los osos no hablan inglés. So the bears don't speak English y no entendieron, they did not understand. Entonces, la abuelita se fue. Oh, that's equal to be Spanish. That's yeah, maybe, cool. maybe, right? La viejita subió la montaña. Hacía frío, frío. Entonces, buscó un abrigo. She looked for a shelter. Y empezó a tejer, a tejer. Pero las cabras de montaña se emocionaron por tener una visita. Especialmente uno que trajo comida. So, mountain goats, las cabras de montaña, were very excited to have a visitor who brought snacks. Déjame en paz, gritó la abuelita. Pero los chivos estaban muy ocupados en pelear sobre cuáles eran las pelotas mejores. Y estaban no, de acuerdo que el rojo again. era lo mejor. Mm -hmm. Entonces se fue. So the goats were fighting about which color yarn ball was the best. And they decided, ¿qué color era lo mejor, Nayo? Red. Red, rojo. El rojo era mejor. Entonces la abuelita se fue. Se subió y subió hasta llegar a la luna a la luna. Y encontró una piedra en forma de sillón. She found a rock that was shaped like a chair. Se sentó y empezó a tejer. A tejer. She began to knit. Pero los pequeños Why hombres not? verdes sí, no, yeah. oh. de la luna nunca habían visto una señora vieja o ni de ninguna edad. La examinaron con sus escaneadores que hicieron pipo. So these little men, what color are they? Verde. They had never seen a woman before, old or otherwise. So they examined her with handheld scanners that went pipo. Déjame sola, gritó la abuelita. 
Pero los hombres verdes de la luna no escucharon porque no tenían orejas. The little green moon men didn't hear because they didn't have orejas. Entonces, se salió por un agujero de gusano. She, she left for a little wormhole. Y el vacío al otro lado era oscuro y muy, muy silencioso. Estaba totalmente sola. So the void on the other side was completely dark and very quiet. She was absolutely alone. Era perfecto. Muy pronto tenía, se terminó su, este, su hilo y había hecho 30 suéteres. She had made 30 sweaters. 30 suéteres. Sí, y estaba sola. She was alone. Entonces, metió las 30 suéteres en su bolsa. <laughs> Barrió el vacío. Tomó un té. And that's it, it's the closet. Sí, tu, oh, sí. Y luego juntó su bolsa. She picked up her sack. Y se metió por el agujero de gusano. And she crawled through the wormhole. Hmm. And that's it, it's cuando, the closet. Cuando llegó al otro lado, todo estaba como lo había dejado. When she came to the other side, everything was just as she left it. It was just the closet. Y no dijo. Mommy, it was just the closet. Otra. She did not say a word. Y aquí están todos sus nietos. Nietos means uh, grandchildren. Todos sus nietos recibiendo sus suéteres. Muy bien. So, colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Excelente, niños. Vamos a terminar con naranja dulce. ¿Quieres cantar, Naya? Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido. Toca la marcha, mi pecho llora. Adiós, señora, yo ya me voy. Adiós, amigos y amigas.